Bo w piękne dni młodości popłyną szybko w dal, a w sercu pozostanie tęsknota, smutek, żal. Więc śmiej się razem z nami, dopóki humor masz i ciesz się każdą chwilą, a będziesz żył sto lat. Więc śmiej się razem z nami, dopóki humor masz i ciesz się każdą chwilą. Nazywam się Iwona Bielska, jestem koordynatorem opiekunem w Domu Seniora. Pracuję z seniorami od półtora roku. Jest to dzienny Dom Senior Plus w Piotrowicach. Z wykształcenia jestem filologiem słowiańskim. Zarówno na początku, jak i teraz stresujące są sytuacje, kiedy widzę, że Senior oczekuje indywidualnego podejścia, a pracujemy w grupie i sprostanie niezwerbalizowanym potrzebom i oczekiwaniom seniora. Największą satysfakcję w mojej pracy przynosi mi zadowolenie i uśmiech seniora, a najlepiej wszystkich seniorów z wykonywanych, z wykonanych prac. Kiedy widzę zadowolenie po przełamaniu swoich ograniczeń, po odkryciu, że mogę coś więcej, czego w życiu jeszcze nie robiłam, nie robiłem, a udało się. A najbardziej stresujące dla naszej całej społeczności, dla nas opiekunów, dla mnie opiekunki, jest odejście seniora czy też seniorki z powodu śmierci czy też choroby. Uważam, że praca z seniorami wymaga szerokiego wachlarza kompetencji i wiedzy na ten temat. Wiedzę dotyczącą pracy z seniorami zdobywam na bieżąco pracując z nimi, czytając artykuły dotyczące seniorów, czy też czytając książki dotyczące tej grupy. Aby móc pracować z seniorami, należy rozwijać wiele kompetencji, między innymi zarządzanie stresem, empatię, życzliwość, wyrozumiałość, elastyczność, komunikatywność. Uważam, że w pracy z seniorami zarządzanie stresem jest bardzo ważną umiejętnością. Praca z seniorami jest nieprzewidywalna. Idąc do pracy, nie wiem tak naprawdę, z czym tego dnia będę miała, z jaką sytuacją styczność, czy nie trzeba będzie zmieniać planu działania, czy nie trzeba będzie zmieniać scenariusza. Mogą wydarzyć się różne sytuacje stresujące, związane ze stanem zdrowia seniora. Trzeba wtedy zareagować szybko i adekwatnie do danej sytuacji. Stresującą sytuacją w mojej pracy jest organizacja wyjazdów i wycieczek, ponieważ nigdy nie wiadomo jak zmiana pogody czy też wyjazd wpłynie na seniora, czy nie pogorszy się jego samopoczucie. Osobom, które rozpoczynają pracę z seniorami radziłabym, aby byli elastyczni, kreatywni i dostosowywali zajęcia do potrzeb intelektualnych i fizycznych seniorów.